sisi hatuhusiki katika siasa kama saa hii tumesikia ya kwamba wametangaza ya kwamba wameachana na vita na wanataka sijui kuongea umesikia maoni ya viongozi mimi sitaki kuingilia hiyo maoni i am not part of that discussion mimi ile nataka kwanza kabisa wale ambao walichochea wale vijana kwenda kupiga wananchi na mawe na kuumiza watu kama wamekiri dhambi zao na mewaacha wameacha huo uovu lazima waseme kwa sauti kubwa na hata watie sahihi mkataba ya kwamba hawatarudia kuchochea watoto wetu kwenda kuleta vurugu tena all political parties in the country whether pro government or against government must commit to peaceful politics kwa siasa sio vita na ufanye siasa yako useme mimi sikubaliani na hii mimi na ningetaka ninge tungefanya hivi labda ningeweka sera kama hii hii sera haifanyi kazi hiyo ni sawa sawa ikifika jioni muende nyumbani hii ingine hapana na sisi hatutatishwa na mtu yeyote sijui tutapelekwa wapi sijui wapi wapi hatu ala si kazi ni kazi kazi ni kazi so sisi tuko kazini my friend nobody will be allowed nobody will be allowed to propagate the politics of violence and terror on the soil of Kenya naenda unafunga barabara kina unatupa mawe unapiga afisa wa polisi huyo afisa wa polisi kupiga polisi na mawe ni kushambulia nchi ya Kenya attacking a police officer on duty is attacking the republic of Kenya watoto wengine wakakujwa sijui bangi kavuta bangi wakaenda mahali wanajaribu kuchukua bendera ya Kenya na kuichoma we can't allow that is terrorism yeah so mshimwa mbalile kama mko na mijadala na watu wenu wale wengine upinzani yeye muendelee on one condition we must say no to violence you kama tunaelewana there is no terror again in this country hakuna mtu atajaribu hiyo kitu tena this is the end imeisha by the way hakuna hakuna ingine there is no hakuna kuna ile vita ya ya siku nyingi ile imeisha kabisa na mimi nashukuru rais kwa sababu utawala wa William Ruto ndio utawala ambao umekomesha hii aibu ya vita kila wakati hatuna tatizo lolote na siasa ya vyama mbalimbali kwa sababu kila chama kila mtu wako na haki ya kujieleza kisiasa na atalindwa na katiba lakini kuna watu wanajificha katika siasa kufanya uhalifu kama vile wengine wanajificha kwa dini kuna wengine wamejificha kwa siasa kuharibu usalama wa taifa hao vile vile ni magaidi na tutapambana na hao kama vile tunapambana na wale magaidi wengine We have no problem with Kenyans exercising their freedom of association, the freedom of assembly and the freedom to exercise political rights. Our constitution recognizes that Kenya is a democratic multi-party state and every Kenyan has a right to associate and belong to any political party and for the avoidance of doubts the opposition has a right to disagree with the government on policy matters vyama vya upinzani viko na haki ya kukuwa na maoni tofauti ya sera za kiuchumi na mambo ya kimaendeleo na sisi ambao ni walinda usalama hatuna shida yoyote kama watu wa upinzani wanatoa maoni tofauti ya sera 
za kiuchumi za kisiasa lakini kuna wale wamejificha katika siasa na haki zao ambazo ni haki za kikatiba kuumiza wananchi wenzao na kuharibu nchi yetu tumejipanga kama walinda usalama kuhakikisha tumekabiliana na kushinda wakora wote na magaidi ambao wanajisingizia ati ni siasa wanafanya ili hali ni uhalifu wanaharibu uchumi wa Kenya wanaharibu maisha ya watu wanaharibu biashara za watu na hapo lazima tukubaliane kama wa Kenya tuko na uhuru wa dini tuko na uhuru wa kisiasa tuko na uhuru wa kufanya mijadala ya kila aina tuko na uhuru wa kufanya mikutano na hata kuwa na maoni tofauti lakini hakuna mtu ameruhusiwa hakuna mtu ako na uhuru wa kujisingizia dini ama kujisingizia siasa kuumiza wenzake kuumiza askari wetu wa polisi kuumiza biashara za watu kufunga barabara kutatiza uchukuzi kuiba mali hiyo sio siasa hiyo ni uhalifu ni ugaidi kama wiki tatu zilizopita sisi tulikuwa tumesema tupatiane nafasi kama masaa mawili matatu tuone kama hawa ambao walikuwa wanajiita wandamanaji wangefanya maandamano ya amani kutoka saa mbili saa tatu saa nne saa tano ndio ifike saa sita ile asara uharibifu maafa ambayo ilikuwa imetokea Kenya hii ilikuwa ya kuofisha ya kuofisha ndio wakati maandamano iletangazwa baadaye tulisema safari hii hatuwezi kukuruhusu utoke mahali huko umebeba mawe kwenda kupiga watu ati unajifanya unaenda maandamano nataka nishukuru askari wetu wa polisi na vikosi vyote vya usalama kwa kusimama kidete na kutetea mali na maisha ya wakenya na chukua nafasi hii vile vile kushtumu wale viongozi wa kisiasa ambao walipea watoto pesa bangi pombe na mawe kwenda kuharibu biashara na maisha ya watu wengine na saa hii tunaona wengine wanafanya ati maombolezo lakini wenye kuchochea vijana wetu ni wale wale ambao saa hii wanajifanya wanaenda kufanya maombolezo we will not allow again in this country any person hiding behind political rights to cause violence in our country we will not allow again violent riots that end up with deaths and destruction of property in the name of exercising political rights